ఆయిల్ వారియర్స్ లో డీప్ గా తలపడేవాడని దీపక్ ను టార్గెట్ చేశారు తెలిసే చేశారని మనకు తెలుసు అది వదిలేద్దాం అయితే ఆ రియల్ ఫైటర్స్ లో ఉన్నారు కదా కొందరు ఎనిమిస్ ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళని దెబ్బ కొట్టాలి లేకపోతే ఆ పని వాళ్ళు చేస్తారు అదే విషయం ఎంతవరకు వచ్చిందో మీకు తెలుసా నేను చెప్తా కదా రాయల్ వారియర్స్ కు దీపక్ రియల్ ఫైటర్స్ కు జిత్తు నేనంట మీ టీమ్ లో ఇంకెవరికి వాళ్ళు భయపడరంట అది వాళ్ళు అనుకుంటున్న మాటే రోషన్ నువ్వు ఆ రాయల్ వారియర్స్ ని తేలిక తీసుకున్నావు అనుకో కొంప మునిగిపోద్ది ఏంటి గురు నువ్వు ఎలా ఫిట్టింగ్ పెట్టావు అదో తృప్తి అలా పిలిచావంటే తంత ఫ్యామిలీ ఉన్నా ఒంటరిగా ఉంటున్నారు కదా అని ప్యూన్ గారు యథావిధిగా ఎవరికో లైన్ వేసినట్టున్నారు చూసారా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆగండి 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 ఈ క్రికెట్ బ్యాట్లు హాకీ స్టిక్లు రౌడీలు ఉపయోగించుకునే ఆయుధాలు కదా రియల్ ఫైటర్స్ మీద చెయ్యేశారు రాయల్ వారియర్స్ కథ ముగిసినట్టే మీరు ఆఫీస్ రూమ్కి వెళ్ళి ఆంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయండి పదం రా అంబులెన్స్ మీ అబ్బాయి రోషన్ కోసమే అని వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారు బాబు రోషన్ తండ్రి మనసునే గెలవలేకపోయాడు ఇందులో గెలుస్తాడా వాడికి ఓడిపోయిన చరిత్ర లేదు గెలుస్తాడు నిన్ను కొట్టిన వేసాయి ఏంటి ప్రిన్సిపల్ గారు కాసేపాల్ ఆడుకున్నామండి మీరు ఇలా రండి చెప్తాను మీకు విఐపి లాంచ్ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి చూడండి అంత లేదులే శంకర్ ముందు ఆ పువ్వు తీసి చెవిలో పెట్టుకుని ఈ బుక్స్ పట్టుకో ఈ మగాళ్ళంతా ఎక్కడ తెచ్చారు Today we shall be studying modern American drama. Please open your books to page 16. Drama in the United States of America was always incapable of within phase, with progress in other pages of literature. Uh-huh. Although by the 19th century, the Baltic press rest against theater had completely vanished. Ain't so? I don't know. 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 I don్నా know. I don't know. ఏంరా నేను క్లాసులు సరిగా చెప్పట్లేదా పదంటరా నా క్లాసుకు పోయి పాఠాలు చెప్పుకుందాం పరువు పోయేలా ఉంది 
Go to your respective classes. Ready? Ready? Nick, tell me, da, my class will answer my prayer alone, taro. Na class ante vandu baage istu par tu naaro. Yes, na tuhde. Yen tra ati tu jostu naaro. Well, ne class ke. Yen tra jutne la nalbe tau. Copper nu door class ani ko. Well, class ke. Yanta tuarga vilta antu manchi. Vak kasari tu chodan dey. Yi amma yi kala karani vedika. ఈ కళాకారిని వేదికుందు చూశారు తను చదివే మదర్స్ కాలేజ్ కే నెంబర్ 1 స్టూడెంట్ యాక్చువల్లీ మా మమ్మీ తనకి డాన్స్ నేర్పిస్తుంది అవునా నువ్వు నువ్వు కళా సరస్వతి వాసంత గారి అబ్బాయివా నువ్వు ఇలారా ముందే లౌచ కూర్చో నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి మనం ఎదురు చూసే అదృష్టం మనకే ఎదురు పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నా పరిస్థితి దీని ఇంకోలా కూడా అంటారు ఎలా పోయే కాల ఓర పూ పూరి కుర్మ తీసుకురారా ఏడక నిజాలు అంట పట్టో ఏంటి కోకులు ఈ కాలేజ్ రాజకీయాల్లో నువ్వు నిలిగిపోతావా మన గ్రూప్ ని గెలిపించడానికి ఆ గ్రూప్ ని ఇరగ దియాలి కదా ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయి అమ్మ డాన్స్ నేర్పిస్తాడు అంట ఏంటి చెప్పాలంటే అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రాణం ఈ కాలేజ్ గొడవల్లో పడి ఆ అమ్మాయి గోకుల్ కు చెందాల్సిందే దీని కోసం ఈ రియల్ ఫైటర్స్ గోకుల్ కు సపోర్ట్ గా నిలబడి తీరాల్సిందే ఇట్ ఇస్ అమ్ వేదికకి అన్ని విధాలా సూట్ అయ్యే ఒకే ఒక వ్యక్తి మన క్యాంపస్ లోనే ఉన్నాడు అతను ఎవరో కాదు రోషనే వర్క్అవుట్ అయ్యింది ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు మదర్స్ కాలేజీలో ఉండాలి డాన్స్ అవ్వగానే నీ మనసులో మాట తనకి చెప్పే అది ఉమెన్స్ కాలేజ్ అక్కడ బాయ్స్కి ఎంట్రీ లేదురా ఏడు సవలే మదర్స్ కాలేజ్లో మగాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు మదర్స్ కాలేజ్ లోపల ఉండరు మగాళ్ళు వాళ్ళ కోసం గేటు బయట ఉంటారు మరి లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను అక్కడ స్టేజ్ మీద అన్ని చూసుకునేవాడు నాకు బాగా తెలుసు వాడిని అడ్డం పెట్టుకుని మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతా మణి నువ్వు సామాన్యుడు కాదు మీ సంతోషమే నా సంతోషం వస్తారో రారో తెలీదా అయ్యో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సీతాలక్ష్మి గారిని తీసుకొస్తారని మీ ఫాదర్ చెప్పారు ఓకే ఓకే నేను వచ్చేస్తున్నా మేడం మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడే ఫోన్ చేసింది తను ఒక ఛానల్ రిపోర్టర్ మినిస్టర్ గారు ఎక్కడున్నారో తనకి తెలుసంట నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను మేడం తప్పకుండా వస్తారు రండి దిగండి అందరూ చదువుకున్న సప్లైర్స్ అబ్బాయి ఏమన్నారు అదేంటి నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే నిలబడ్డావేంటి పోయి బిర్యానీ దింపు అయ్యో నేను ఆ విషయం మర్చిపోయాను పోరా అవతల అర్ధబట్లు నలిగిపోతాయి నేను దింపు మొత్తం మధ్య నువ్వే పే చేయాలి ఆడేసుకోండి మొత్తం అటు ఇరవంత ఆడవాళ్ళే ఇక మీకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి మీరు సర్వీస్ చేసుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి మనీ సర్వీస్ చేయడానికి ఆడాలి తప్ప మగవాళ్ళు వద్దని చెప్పాను కదా అయ్యో సిస్టర్ వీళ్ళు మగవాళ్ళు కాదు లుక్ మార్చారంతే జంబలకడి పంప జంబలకడి పంప అదేంటది అయ్యో సిస్టర్ జంబలకడి పంపండి తెలీదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెడు పిన్నమ్మా పాడపిల్లడు చూడు జంబలకడి పంప మీకేం ప్రాబ్లం రాదు హలో ఎవరు కాల్ పట్టుకుని వచ్చారు రే నోరు మొయ్యరా మీలాగా వెద వేషాలు వేయడానికి రాలేదరా ఇక్కడికి రే వాళ్ళకి తెలిస్తే అందరం కలిపి బొక్కలు దోయిస్తారు డీసెంట్గా ఉంటే మీ అందరికీ మంచిది ఇది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదే అది చూడు వేదిక మేడం బాలు మాస్టర్కి ఒంట్లో బాగాలేదట ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు మా సీనియర్ 
అప్పట్లో కొన్ని గొడవలు జరిగాయి ఇతని వల్ల ఎలా అవుతుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇప్పటికిప్పుడు కావాలంటే ఎవరొస్తారు చెప్పు వచ్చిన వాళ్ళతో కానివ్వండి అతను నా మీద పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చినట్టుంది పూరిలోని నర్తన మాధవుని మెడలో పూమాలై మధుపూరిలోని నర్తన మాధవుని మెడలో పూమాలై మధుర మనోహర గానము తోడై రాగము తాళము అనుసంధానమై అభినయ నాయకి వైను ఆడగా మైమరచి పాడే మనమే బృందావనం పులకించిపోయే తరుణం సమర్పణం సంకీర్తనం స్వరముకు తాళం వేసి శృతిలయ ఏకం చేస్తే రసమయం రాగోత్మవం పదముల కదలిలో ప్రతినిత్యం ప్రతిమది కదిలించే నృత్యం జతికను గుణముగా జతి నయనం కదలికలో కను వింతకు నాట్యం మృదంగ చతులే పరవశమై అచ్చరు రొందిన ఉత్సాహముతో అనం దింతన నది కిట దింతన నాట్యనాథ సమ్మేళనమై మధుపూరిలోని నర్తన మాధవుని మెడలో పూమాలై మధుర మనోహర గానము తోడై రాగము తాళము అనుసంధానమై అభినయ నాయకి వైను ఆడగ మైమరచి పాడే మనమే హాయ్ వేదిక రోషన్ హాయ్ రోషన్ చంద్ర ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్ గారు అబ్బాయిని తెలుసు చంద్రశేఖర్ గారు మాకు ట్యూషన్ చెప్పేవారు వేదిక ఫ్యాంటాస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వేదిక 
उन्नी कृष्ण क्षमापणी मनसोना గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కుర్చో కుర్చో సార్ మీకు ఎప్పుడు తెచ్చే తీసుకొచ్చేమంటారా తీసుకో మీకు షుగర్ వద్దుగా అక్కలే ఆ అవును ఆల్్రెడీ ఏం ఉంది కదా వేదిక మీ ఇంటికి వచ్చేయలేదంట కదా షీ ఇస్ మై ఫ్రెండ్స్ డాటర్ ఆ డైరెక్ట్ గా విషయానికి వచ్చేస్తాను వేదిక నిన్న నన్ను కలిసి మాట్లాడింది నీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పింది తనకు చాలా ఆశయాలు ప్రపంచ స్థాయి ప్రోగ్రామ్స్ లో తను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటా సార్ प्रोग्रम सक्स का तन अभिप्रय तरवा तन मटल अर्थमेंटे तन की सर ना कंटे जूनियर् ट्यूशन चुपक वो नो चाल मंदिर डबुन वाल अब मन का वेद अटाई काने का रोशन कैंपस्ट मुसलम फैटर्स कृष्ण वाले आ मृदंग वाइचनोड़ा प्रेमस्ट 
we will support him mem anta tana vente untam addu charo रात्रि पन्न दाटा बीच रोड को रम्मे दाटा हलो रात्रि पन्े दाटन तरह तुम्हें रम्मी अंत अर्थ इंकेमरा लव अदेरा लव रात्रि पन्न गंटल दाटा वेदिक बर्तडे की नु विश्व चुप्तना दा तो नी प्रेम कल उंगरमे दी वेद की उद्देश्य उंगूर इतना तन ई लव यू अंत ओके बैक ड्रैव चेयर उदा वे बैक वेसको अंत इधो के आल देश अद हेलमेट दूसको उतान <laughs> राजा राज 
మహాస్టార్ మమ్ముటి గారా అవును ఓ కాంగ్రాచులేషన్ సార్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఆదిరిపోద్ది సార్ మరి బయలుదేరు మనిషి బంగారంలో ఉన్నాడు సార్ బంగారంలో అంటే సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఫోన్ కూడా ఎత్తాడు పడి ఉంటుందేనో నమస్కారం మీరు రామచంద్ర సార్ ఎవరతను అంత వీఐపియా ఏంటి సార్ ఆయన ఎవరో మీకు తెలీదా సూపర్ హిట్ సినిమాలకి స్క్రిప్ట్ రైటర్ నేనంటే ఆయనకు ప్రాణం మొదటి సినిమాలో నన్ను చూశాక నా క్యారెక్టర్ లేకుండా ఆయన స్క్రిప్టే రాయడు నెక్స్ట్ సినిమాలో మా బుట్టిగారు రైట్ హ్యాండ్ అంట నీ సినిమా పిచ్చి తగిలేయ్యా నువ్వు మారవే ఎదుటూ నీ అదగనివ్వరే అదే ద్విచక్ర వాహనం మీద వెళ్తున్నప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వేసింది కదా అది మీకు తెలుసా అండి హెల్మెట్ మర్చిపోయాను సార్ మందు కొట్టారు కదా లేదు సార్ పెట్టండి సార్ ఊదు ఏమంటారు లేదు సార్ నేను మందు తాగలేదు నాకు అసలు మందు అలవాటే లేదు ఓ అంటే మా మిషన్ ప్రాబ్లం అనమాట అవునా అంతేగా అవునండి ఏంటి రామచంద్ర సార్ హెల్మెట్ లేకుండా ట్రై చేస్తున్నారు అంతేకాదు మందు కూడా కొట్టున్నారు ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం నా ఫ్రెండ్ ఒకరు బీచ్ రోడ్ లో వెయిట్ చేస్తారు రమ్మంటే ఆ ఫ్రెండ్ అమ్మాయా అబ్బాయా అమ్మాయి బీచ్ రోడ్ కి అమ్మాయి కోసం ఈ అమ్మాయితో నీకు ఎలా పరిచయం అది మరి చెప్పు మదర్స్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నా చదువుతున్నా వేదిక వేదిక ప్రముఖ రాజకీయ వేత వాళ్ళ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ ఇచ్చాడు నేను మందు కూడా కొట్టలేదు సార్ అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి ప్లీజ్ సార్ రామచంద్ర ఆయన వెళ్ళిపోవాలంట ఏంటి గొడవ సార్ మందు కొట్టి బండి నడిపేటో కాకుండా పోలీసుల మీద తిరగబడుతున్నాడు సార్ లేదు సార్ నేను మందు కొట్టలేదు సార్ ఎవరు మూయరా మాట్లాడుతున్నాం కదా సార్ వీడు బీచ్ రోడ్ లేదో సెటప్ చేసుకున్నాడు సార్ అలా అనకండి సార్ ప్లీజ్ సార్ షీజ్ మై లవర్ ఈ రోజు తన బర్త్డే సార్ అదొకటి ఉందా బర్త్డే అంటే చేతిలో గిఫ్ట్ లేరా నాటకాలు వేస్తున్నావాడెంట్ కదా మన ఫార్మాలిటీస్ అన్ని ఫినిష్ చేసి వదిలేసండి సార్ అయ్యో డెడ్ పాడి అయ్యో అయ్యో డెడ్ పాడి డెడ్ పాడి అయ్యో ఈ బాడీని ఫస్ట్ చూసింది ఎవరు సార్ నేనే చూశాను ఇలా రారా నువ్వు హలో ఏం జరిగింది రా ఎవరు అమ్మాయి డెడ్ బాడీ రా దోషని ఇక్కడ లేడుగా లేడు నేను ఫోన్ చేశాను ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా అని వస్తుంది ఎవరు అమ్మాయి బాడీ పడింది సార్ 
అవార్డుని చెప్పండి ఈ అమ్మాయి నాకు తెలుసు నీకు తెలుసా అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి నాకు తెలుసు సార్ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు శివానందం గారి కూతురు వేదిక వేదిక పాలేస్తుంటాడు బాడీని ఫస్ట్ చూసింది వీడే కాలేజ్ క్యాంపస్ లో కదా క్యాంటీన్ మరి నీకు హాస్టల్ దగ్గర ఏం పని చెప్పరా హాస్టల్ దగ్గర ఒక ఇల్లు ఉందండి ఆ ఇంట్లో పాలు పోసిన తర్వాత ప్రతిరోజు కాలేజ్ క్యాంటీన్ లో పాలు పోస్తుంటాయండి సార్ వీడే ఆ బాడీని గుర్తుపెట్టింది సార్ తెలియక తెలుసు అని చెప్పాను సార్ ఈసారి తెలిసినా తెలియదు అని చెప్తాను సార్ ఏంటి భయపడుతున్నావా నువ్వు చేసింది మంచి పనే కదా ఏమన్నా తింటావా వద్దు సార్ వాళ్ళు అలాగే అంటారు ఏదో ఒకటి తెప్పించు చికెన్ బిర్యానీ తెప్పించండి సార్ నాకు కూడా పరోటా మటన్ కర్రీ తెప్పించండి నువ్వెవరు ఆస్మా శానం పక్కన గుడిసెలో ఉంటాను సార్ నా పేరు సేవుడు మెయిన్ విట్నెస్ వీడే సార్ బాడీని తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా చూశాడంట చెప్పరా ఏం చూసావు చెప్పు మొన్నే రిలీజ్ అయిన సినిమా సెకండ్ షో సార్ మీరు కూడా ఆ సినిమాలో నటించారు కదా ఎలా ఉంది క్యారెక్టర్ సెండాలం చాలా దరిద్రంగా ఉంది మీ ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేసింది సార్ పిచ్చు నా కొడుక సినిమా అయిపోయాక నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళవరా చెప్పు చెప్తాను సార్ నన్ను ఏం చేయకండి సార్
అతను ఎలా ఉంటాడు గుర్తుపట్టగలవా అమితాబ్ బచ్చన్ అంత హైట్ ఉంటాడు సార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఏంట్రా ఆనవాళ్ళు చెప్పాడు సార్ నువ్వు మీరా సార్ బీచ్ రోడ్లో పార్క్ చేసిన వేదిక కారులో ఉన్న బ్యాగ్ ఇది ఈ మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న కాల్ హిస్టరీ చెక్ చేస్తే చాలా వరకు కాల్స్ అన్ని ఉన్నికృష్ణ నంబర్కే వెళ్ళేశారు సార్ తను బాలు మాస్టర్ గారు అబ్బాయి రెండు రోజుల క్రితం వేదిక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది నేనే అడ్రస్ చెప్పాను సార్ రాత్రి పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో అరెస్ట్ చేసింది ఈ ఉన్నికృష్ణనే సార్ అతని డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు చెప్పారు కదా అని కేసీఎం బుక్ చేయలేదు మెడికల్ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసి వదిలేసామంతే తన బైక్ ఇక్కడే ఉంది సార్ మాకు నీ అవసరం వస్తే పిలుస్తామని చెప్పాం పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ బహుశా అమ్మాయి నాలుగు గంటల సమయంలో చనిపోయి ఉండొచ్చు అతి దారుణంగా రేపు చేసి చంపారు ఈ హత్య వెనక ఎవరు నలో తెలుసుకోవాలి ఉన్నికృష్ణని మనం అరెస్ట్ చేసింది మూడు గంటలు కదా సార్ ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ఆ బాడీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పడేసి ఉండొచ్చు వాడి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వదిలేండి అలాగే సార్ ఉన్నికృష్ణకి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి సార్ వేదిక కేసులు విచారిస్తున్న రామచంద్ర ప్రముఖ ఆర్టిస్ట్ కెప్టెన్ రాస్ తో సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తూ సినిమా తీస్తున్నాడు అంటే ఇది ఆలోచించతగ్గ విషయమే రామచంద్ర ఇంత పెద్ద కేసును పక్కన పెట్టి తను సినిమాలో మునిగిపోయాడు అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ప్రవర్తిస్తుందో అర్థమవుతుంది ఈ విషయాన్ని స్టూడెంట్స్ చాలా తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో సినిమా తెద్దాం అనుకున్నా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వేరే షూటింగ్ లో లండన్ లో ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఆ హైట్ మనిషి దొరకాలంటే బాబ్ ఆంటోని ఆయన అందుబాటులో లేడు ఇక నాకు వేరే సోర్స్ లేక ఈ క్యాప్టెన్ గారిని పెట్టుకున్నా క్యాప్టెన్ రాజు గారు అయితే బడ్జెట్ లో అవుతుంది అందుకే పెట్టుకున్నా ఇమ్మీడియట్ గా ఉన్ని కృష్ణ అరెస్ట్ చేయాలి నేను ఈ కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం వేదిక హత్య కేసుకు సంబంధించి ముద్దాయి ఉన్ని కృష్ణ అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను చేయలేదు నాకేం తెలీదు నన్నేం చేయొద్దు ఇంత 
Ты играл ту. मुद्दे ना कूतर्णी चंपा सर प्लीज एसीपी तनिश विचार इस तो ना रहूं सर पुण्य कृष्ण माँ बाई सर वाड़ ये तो पुष्ट चेड सर अनावश्यक रंग वाड़ नीर किंचर सर राइट वो मास्टर वा इलाके ना कर कुर्कुन बेचा नहीं थे आगे ने वाड़ ना चिल्लें चप्पड़ वाड़ ने वादन रहा माँ वाड़ की ये पापुंग तेली तो सर वाड़ ये तो पुष्ट चेड सर मास्टर सर चंद्रशेखर गन्यायंगण निर्दोष मन मं लायर ने कहता पद मनमंदर इकडनी वेलिपोद वकील ने कल जामीन एर्पटे प्रस्ताव की वेली उष्ण रक्षण कोसम मे पाटा ओके सर रामचंद्र सर एसीपी गार कमीशनर गार आये अल्तर नेरे पनतना आये फाइ विवरा सर शिवानंद इपड़े एंक्वर स्टार्ट अन्नी विषया बैठक ना पर्मीशन लगने वाले नालों चलते प्लीज सिड प्रजा मन पधान पार्टी जिला प्रेसीडेंट शिवानंद अम्मा वेद प्रेजर चला क्लू दुरी नो सर इप्ड वरकू ये चिन्ह क्लू को दरकाल बहुश फोरे रिपोर्ट वर्वा एदो क्लू दरको हेलो भगवान
అకాల మరణం హత్య కాదు ఆత్మహత్యని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థి సంఘాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల ర్యాలీలను నిర్వహించాయి తమకు న్యాయం జరగాలంటూ విద్యార్థి సంఘాలు మొత్తం రోడ్డు మీదకు వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నాయి వేదిక హత్య ఉన్నికృష్ణ ఆత్మహత్య ఈ రెండు కేసుల్లో నిజ నిర్ధారణ జరిగే వరకు మా పోరాటం ఆగదని విద్యార్థి సంఘాలు హెచ్చరించారు ఉన్నికృష్ణ హత్య గురించి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఉన్నికృష్ణ మరణం ఆత్మహత్య హత్య మాత్రం కాదు ముద్దాయి ఉన్నికృష్ణ ఒక మానసిక రోగి కాలేజీ విద్యార్థులు ఇది ఆత్మహత్య కాదు అని వాదిస్తున్నారు ఎందుకంటే తను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉరేసుకోవటం వల్ల డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసులు అజాగ్రత్తే కదా ఈ మరణానికి కారణం విద్యార్థుల అభియోగం మీదట ఎస్ఐ రామచంద్ర మరియు ముగ్గురు ఆఫీసులను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ కేసుని క్రైం బ్రాంచ్ కి అప్పగిస్తూ తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రభుత్వం ఆదేశించడమైంది Good afternoon, Mr. Tanish. Good afternoon. Bhavani Durga. And this is my team. Hi. DYSP Martin, CI Stalin Joseph, CI Bharat Raj. Hi. So, how are you feeling? Uh, not bad. I'll take some time. So, Mr. Tanish, in your opinion, you think Kunni Krishnan is the culprit? Almost. Forensic report. Body is someone in full details. Correct. If you have to go to the station for 4 hours, you will be able to... ఎలా అక్కడికి వెళ్లి తన హత్య చేస్తుంటాడు ఆ సమయం వరకు వేదిక బీచ్ లోనే వెయిట్ చేస్తుందా నాకు తెలిసే అమ్మాయి ఆ టైం వరకు వెయిట్ చేయదు ముద్దాయిని అనుమానించడానికి నాకెందుకో ఈ హత్య ఖచ్చితంగా ఉన్న కృష్ణ చేస్తుంటాడు అనిపిస్తుంది ఎనివేస్ మిస్టర్ తనీష్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ యువర్ కోఆపరేషన్ త్రూ అవుట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ I have all sorts of lethal weapons. I have all sorts of lethal weapons. Look man, I am not an Alabama. I am Pavana. Pavana? Silver screen me then I pair Pavan. Prati cinema lo no alagay padutundi. Kaagapote, kondo nanu captain raad ani koda pilustaru. Captain guarantee? Ikka division lo? Prasutu aniki rashtram anta vidik potundi kada. Your case lo. Adhe, Vedik Hachya gurinchi investigation zaru tundani. Ostuna kadanal gurinchi nene TV lo chushan. ఏ ఉపయోగం లేదు పోలీసులు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అనుమానిస్తున్నారు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ నింద నా మీద ముప్పి నన్ను అరెస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఇన్స్పెక్టర్ నిరపరాధి అయిన మిమ్మల్ని మేమెందుకు అరెస్ట్ చేయాలి నాకు ఇప్పుడు పబ్లిసిటీ అవసరం నన్ను మర్చిపోయిన సినిమా వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ గుర్తుకు రావాలి ఈ వయసులో మీరు రేప్ చేసి హత్య చేశారంటే నమ్మడానికి సినిమా కాదు సార్ దానికి డూబులు పెట్టి మేనేజ్ చేద్దాం ఒకవేళ కేసు ప్రూవ్ అయిందే అనుకోండి నేను నిరపరాధినే కదా కెప్టెన్ ప్లీజ్ ఓకే ఓకే పోని నన్ను అరెస్ట్ అన్న చేయండి ఇన్స్పెక్టర్ ప్లీజ్ నన్ను నిరాశపరచకండి మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళండి రామచంద్ర రావణ రామచంద్ర సినిమాల్లో కూడా నటిస్తారా అప్పుడప్పుడు నటిస్తుంటాను మేడం నా సినిమాలు మీరు ఏం చూశారు సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు అదే కదా మనకి ముఖ్యమైన పని డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుంటారా అయ్యో అలాంటిదేమి లేదు మేడం లీవ్ ఉన్నప్పుడే వెళ్ళి నటిస్తుంటాను ఇప్పుడు ఫుల్ టైం వెళ్ళొచ్చు సస్పెండ్ అయ్యారు కదా దీనికి సస్పెన్షన్ ఎందుకు మేడం జనాలు ఆనందిస్తున్నారని నటిస్తున్నాను అంతే తమరికి అవకాశం ఎలా దొరికింది రామచంద్ర నాలో మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు మేడం మనం ఇలా సీన్లో చూపించడానికి ఇది షూటింగ్ లొకేషన్ కాదు సారీ మేడం కొంచెం నీళ్ళిస్తారా
తాను నురేసుకునే సమయంలో మీరు అక్కడే ఉన్నారా అవును నేను అక్కడే డ్యూటీ చేస్తున్నా మేడం నువ్వే కదా బాడీని ఐడెంటిఫై చేసింది పదే పదే ఇదే అడుగుతున్నారు చెప్పి చెప్పి నాకే బోర్ కొడుతుంది ఒక్కసారి రికార్డ్ చేసుకుని మీకు కావాల్సినప్పుడు వినొచ్చు కదా రాస్కల్ నువ్వు నేను అడిగిన దానికి మాత్రం సమాధానం చెప్పు నేనే ఐడెంటిఫై చేశానండి నువ్వే కదా ముందు బాడీని చూసింది నేనేదో పాలు అమ్ముకుంటూ క్యాంటీన్లో పని చేసుకుని బతుకుతున్నానండి మీరు ఎవరు అడగాలంటే మా గురువు గారిని అడగండి ఆయన రెండు గ్రూపులకి మధ్యవర్తిగా వండి జరగాల్సిన మళ్ళీ జరిపిస్తున్నాడు అప్పుడే వచ్చారా ఇతన్ని అడిగితే నేను పిలిపించమని చెప్పాడు అన్ని విషయాలు నువ్వు చెప్తావని నా పేరు చెప్పేవరా పందినాయలా నీ పని చెప్తాను అయితే నువ్వు నిజం చెప్పు కాలేజీలో రియల్ ఫైటర్స్ కి రాయల్ వారియర్స్ కి మధ్య చిన్న గొడవ నేను వాళ్ళకి వెళ్ళకి మధ్యవర్తిగా ఉంటాను నాకు అదో తృప్తి మదర్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ వేదిక ఎవరిని లవ్ చేయాలనేదే ఈ సమస్య తలెత్తడానికి మూల కారణం అప్పుడు తెలిసింది ఉన్నకృష్ణన్నే అమ్మాయి ప్రేమిస్తుందని రాసాడు మేము ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు రావాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి మేడం రియల్ ఫైటర్స్ లీడర్ మహేష్ రాయల్ వారియర్స్ లీడర్ రోషన్ చంద్ర మేడం ఆ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్లో సిక్స్ ఫీట్ హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ట్రేస్ చేశాం ఈ రోషన్ చంద్ర హైట్ ఆరు అడుగుల మూడు అంగుళాలు ఇతని పేరు మీద రెండు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి అనుమానం ఉన్న వాళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిద్దాం ఎస్ మేడం మన డిపార్ట్మెంట్ కి కొత్త ప్రొఫెసర్ వస్తున్నాడు మిస్టర్ ఎడ్వైడ్ ఎడ్వైడ్ లివింగ్స్టన్ ఎడ్వైడ్ లివింగ్స్టన్ హాలీవుడ్ సినిమాలో యాక్షన్ హీరో పేరు లాగా ఉంది కదా సార్ కరెక్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటండి అగండి రోషన్ చంద్ర ఎవరు మా బాయ్ సార్ ఏం జరిగింది వి ఆర్ హియర్ టు టేక్ హిమ్ అండర్ కస్టడీ ఇన్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ వేదిక మర్డర్ కేస్ రోషన్ చంద్ర కాలేజ్ కార్నర్ లో ఉన్నాడు అది కూడా అక్కడ నేను అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు వచ్చారా ఏంటి సార్ క్యాంపస్ లో పోలీసులు క్యాంపస్ లోనే ముద్దాయి ఉండడం వల్ల పోలీసులు రావాల్సి వచ్చింది ఒక అమ్మాయి కూడా మరణానికి కారణమైన ఈ పోలీసులు క్యాంపస్ లో పనిట్రా తన్ని తరవేయండి పోలీసులకు మధ్య కూడా మన సైడ్ అయితే మంచి
కళ్ళు కనిపించట్లేదా నీకు కూలింగ్ గ్లాసెస్ ఒకటి మొహానికి కళ్ళున్నది చూడ్డానికే కదా సార్ నేను కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నది కంటికి ప్రొటెక్షన్ కోసం మీకు ఆ మాత్రం తెలీదా ఇది నా వీక్నెస్ లెట్టి What is going on there? మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టూడెంట్స్ మీద దాడి చేసి అంతకుండా పట్టుకుంటారా పోలీసులు వెంటనే క్యాంపస్ వదిలి బయటికి రావాలి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ మినిస్టర్ సర్ ఇట్స్ ఓకే ద మెగా ఫోన్ ఎస్ మేడం గెట్ బ్యాక్ పోలీస్ గెట్ బ్యాక్ పోలీస్ గెట్ బ్యాక్ మే ఐ కమ్ ఇన్ సర్ Good morning sir. Good morning. I'm Edward. Edward Livingston. Ah. Uh-huh. Hello sir. You can join now. Thank you sir. Okay. All the best. Thank you sir. Good luck sir. See you. Ishwara. Ippudu mana college lo em jaragabothundo? Kotta English professor kada. Adi correct e. Moodu punishment transfer al tarvata nalugo transfer mana college hi. రెండు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి ఏమన్నారు మొబైల్ లో నెట్ ఉందా తన పేరు పెట్టి సెట్ చేయండి తెలుస్తుంది Edward Edward Livingston just joined as associate professor in your department Hi I'm Krishna Murthy sir yeah I'm Rajesh Hello I'm Suresh ha Sharmila Hello may I know your good name Smita nice name. thank you hmm what do you do teaching kotta professor gariki kalukol danam jala ekku anukunta history and literature mm. modern history yes హలో సార్ ఓహో నెక్స్ట్ అవర్ క్లాసా క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్తే మా కాలేజీ ఏంటో అర్థం అవుద్ది ముందు క్లాస్ లోకి వెళ్తే కదా తర్వాత ఏంటో అర్థం అయ్యేది కొత్త ప్రొఫెసర్ పరిచయం అయ్యారుగా ఆయనతో చాలా జాగ్రత్త చూసి చూడనట్టు ఉండండి నో ప్రాబ్లం సార్ జెంటిల్ మ్యాన్ జెంటిల్ మ్యాన్ సహా అధ్యాపకుడి హత్య కేసులో ప్రధాన ముద్దాయి ఏ విషయంలో సార్ ఒక స్టూడెంట్ ను కొట్టిన విషయం ఆ కేసు ఎప్పుడో మూసేశారు నో ఎవిడెన్స్ తెలిస్తే మంచిదని హామ్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్స్టన్ యువర్ న్యూ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఏ లివింగ్స్టన్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్స్టన్ మంచి టిప్ టాప్ గా ఉన్నారు హీరో గా ట్రై చేయలేకపోయారా సైలెన్స్ 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 హోయ్ బాబోయ్ మేము అందరూ భయపడిపోయాం తమరి పేరేంటో రోషన్ రో రోషన్ చంద్ర చూడు కాలేజీ కురాళ్ళకి కలేజా ఉండడం సహజం కానీ అది చూపించాల్సింది గ్రౌండ్ లో మాత్రమే కానీ నువ్వు గ్రౌండ్ లోకి వెళ్లకుండా ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నీలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూసి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నా దగ్గర నీ ప్రతాపం చూపించుకే అర్థమైందా అర్థమైందా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తో చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సొంత డబ్బుతో చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ నాకు సమానమే నేను మీకు చదువు చెప్పేందుకే గవర్నమెంట్ నాకు జీతం ఇస్తుంది ఏదో మీ అమ్మా నాన్న చెప్పారని మీరు ఇక్కడికి రావడం కాదు ఇక్కడ చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి అవి చెప్పేందుకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం విషయం ఏంటంటే 
నా క్లాసులో మీరు చదవాలి చదివి తీరాలి లేకపోతే చదివిస్తా నా క్లాసులో ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు అని నేను చెప్పను నా పర్మిషన్ లేకుండా ఒక్కడు కూడా క్లాస్ వదిలి బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు సిడౌన్ వెల్కమ్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ సిన్స్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాస్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వాస్ ద లాంగ్వేజ్ ప్రివేల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ బిఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ any one of you can give me answer the language spoken in english territory before 500 ad was called celtic neni college ku vachaka ee class anta nishabdhanga undado ippude chusanu andarni arikatte oka professor ichchadani mana vaallandaru anukuntunnaru vice principal chandrasekhar garu aina maaku ippudu meere leader prathi okkaru edo okati sadhinchalani ikkadiki vastuntaru kaani paristhithulanu batti maaripothu untaru శత్రు అనేవాడు మనల్ని బట్టే తయారవుతూ ఉంటాడు సార్ ఒక రిక్వెస్ట్ హాస్టల్ వార్డెన్ మీకు చెప్పే ఉంటారు నాకు ఒక రూమ్ కావాలని అడిగాను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో రెడీ చేసి పెట్టాం థ్యాంక్ యూ సార్ శారీ బాగుంది అది కట్టుకునే వారిని బట్టి కూడా శారీకి అందం వస్తుంది అసలు గొడవ విద్యార్థులతో పత్రికల వాళ్ళు ఛానల్స్ వాళ్ళు ఏకేస్తున్నారు ఇది ఈ ఒక్క కాలేజీతో పోయే సమస్య కాదు మొత్తం గవర్నమెంట్ కాలేజీలకు అన్నిటికి పాకుతుంది కాలేజీ బయట ఉన్నప్పుడే నిందితులను అరెస్ట్ చేయాలని మన ఆర్డర్ అప్పుడు వేదిక హత్య కేసులో ముద్దాయని ఎలా అరెస్ట్ చేయమంటారు చెప్పండి మన తెలివితేటను ఉపయోగించి అవకాశం కోసం ఎదురు చూడాలి కాలేజీ ఆవరణలో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నా విద్యార్థి సంఘాలన్నీ ఏకమవుతాయి సరైన ఆధారాలు లేకుండా క్యాంపస్ లో అడుగు పెడితే చాలా ప్రమాదం మీరు కొత్తగా అపాయింట్ అయ్యారు ఈ కేసును మీరు చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి అంతేకాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్యాంపస్ లోకి పోలీసులు ప్రవేశించకూడదు ఇట్స్ మై ఆర్డర్ సో ఎంత సక్కగున్నావే లజ్జిని ఎంత సక్కగున్నావే ఏరు జనగ సౌండ్ వినొచ్చాను అది కొంచెం తగ్గిస్తే అందరికి బాగుంటుంది నువ్వే డిపార్ట్మెంట్ నేను నేను క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఇలారా ఇప్పుడే వస్తాను ఏంటి సార్ నాకు కొన్ని వీక్నెస్ లు ఉన్నాయి ఎక్కడుండేవాళ్ళు అక్కడ ఉండాలనుకుంటా అర్థమైంది అనుకుంటా సార్ వెళ్ళరా మే ఐ కమింగ్ సారీ సార్ పర్లేదా పర్లేదు రండి కూర్చోండి ఎక్కువగా తీసుకోకండి సార్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఏం చేస్తావు ఒంటరి జీవితం అయిపోయింది రెండు పెగ్గులే లైట్ గా పెగ్గేస్తారా అలవాట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది మాత్రం మీ పని మీదే రోషన్ గురించి సార్ మీకు విషయం తెలుసా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఒక ముఖ్యమైన పని మీద అది అయిపోగానే వెళ్ళిపోతాను మీ అబ్బాయికి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది మాస్టర్ మీకు తెలుసు కదా స్టూడెంట్స్తో తలమను కలిగే ప్రొఫెసర్ల గురించి నేను నా కొడుకు ఇదే హాస్టల్లో ఉంటున్నాం ఉన్నా సరే వాడు నాతో మాట్లాడు ఫాదర్గా నేను జీవితంలో ఫెయిల్ అయ్యాను నా కొడుకు దృష్టిలో నేను దోషిని డివోర్స్ తీసుకున్నారా ఎస్ పరిస్థితితో నాకు సంబంధం ఉందని వాళ్ళమ్మ వాదన కానీ నిజమేమిటంటే ఈగో ఈగో క్లాషెస్ అతని మీద మర్డర్ కేసు ఎలా చార్జ్ చేశారు వేదిక హత్య చేయబడిన రాత్రి వాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ రోజు వాళ్ళమ్మ బర్త్డే మరి అందులో తన్నే లరికించారు నాకు తెలిసినంత వరకు పోలీస్ లేదో ప్లాన్ ప్రకారం వాణ్ణి కావాలని ఈ కేసులో ఇరికించారు రేపు జరగబోయే మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే కమిషనర్ ఏసీపీ భవానీ దుర్గతో పాటు ముఖ్యమైన అధికారులందరూ పాల్గొంటున్నారు ఏదో కుట్ర చేసి వాడిని ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని నా అభిప్రాయం నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి సపోర్టు లేదు వాడిని పోలీసులు పట్టుకెళ్లిన తక్షణం నేను రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతాను 
సభకు నమస్కారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఉన్నికృష్ణ కేసులో పోలీసులకి కొందరిపై అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆ సంఘటనలో భాగం పంచుకున్న వాళ్ళు ఎటువంటి వారైనా సరే శిక్షింపబడాలి మాకు మీరందరూ సహకరించి ముద్దాయిని కస్టడీలోకి తీసుకోవడానికి అనుమతించాలి ఇది రాయల్ వారియర్స్ గొడవ రియల్ ఫైటర్స్ ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ ఐఎమ్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్స్టన్ నేను ఏ గ్రూప్కు సంబంధించిన వాడిని కాదు కానీ మాట్లాడాలి మీ రియల్ ఫైటర్స్లో మెంబరే కదా ఉన్నికృష్ణన్ రోషన్ గురించి ఆలోచిస్తున్న మీరు ఉన్నికృష్ణన్ విషయం మర్చిపోవడం భావ్యమా సార్ సార్ వన్ డౌట్ నిరపరాధి అయిన ఉన్నికృష్ణన్ని పోలీస్ కస్టడీలో ఎందుకు పెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన ఉన్నికృష్ణన్ మరణం గురించి పోలీస్ అధికారులే నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరైన ఉన్నికృష్ణన్ ఫాదర్ బాలు మాస్టర్ ఇక్కడే ఉన్నారు మీ పోలీసులు ఆయనకు ఏం సమాధానం చెప్తారు అది ఉన్నికృష్ణన్ వేదిక హత్య కేసులో ముద్దా ఎలా అయ్యాడు సమాధానం లేదు ఏ ఆధారాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉన్నికృష్ణన్ అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏ విధమైన ఆధారం మీ దగ్గర ఉందని రోషన్ అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు వివరాల్లోకి వెళ్ళి శోధిస్తేనే సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ మాకు దొరుకుతాయి ఈ కేసు ముందుకు సాగాలంటే మరికొంతమందిని మేము విచారించాలి ఎవరు సార్ ఆ మరికొంతమంది రోషన్ చంద్ర బీను దీపు ఆష్ ఇంకా మహేష్ గోకుల్ జిత్తు వర్మ సమీర్ విన్నారుగా పోలీసుల దృష్టిలో రియల్ ఫైటర్స్ రాయల్ వారియర్స్ అనే తేడా ఉండదు సార్ మీ పోలీసుల అనుమానం ప్రకారం ఇక్కడున్న మరికొంతమంది విద్యార్థుల్ని విచారించాలనుకుంటున్నారు దానివల్ల ఈ కేసులో ఏమైనా పురోగతి ఉంటుందా ఆ అమ్మాయి రేప్ చేయబడింది చంపబడింది ఈ కాలేజ్ క్యాంపస్లో కాదని పోలీస్ ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేయబడి ఉంది ఆ బాడీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పాడేశారు వాళ్ళు ఎవరు పోలీస్ డాక్స్ పరిశీలనలో మాకు తెలిసింది బాడీని మరో చోటు నుంచి తీసుకొచ్చి పడేశారు అని సార్ ఆ ప్లేస్ ఇక్కడికి ఎంత దూరం టూ కిలోమీటర్స్ ఓ ఇరవై ఏడు అడుగుల దూరం వెళ్తే ఈ కాలేజ్ నుంచి అక్కడికి షార్ట్ కట్ ఉంది ఆ రూటునే గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు కాలేజీకి రావడానికి పోవడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంత సులభమైన మార్గం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు సార్ సాహసించి ఆ ముద్దా ఏడడుగుల ఎత్తు నుంచి బాడీని కింద పడేయాల్సి వచ్చింది దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ముద్దాయి క్యాంపస్ వాడు కాదు బయటి వాడేనని ఇవి మీకొచ్చిన డౌట్స్ మాత్రమే మాకొచ్చిన ఎవిడెన్స్లను బట్టి మేము చెప్తున్నాం సారీ సార్ మీ దగ్గర కరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ లేనప్పుడు ది కెనాట్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద స్టూడెంట్స్ ఓకే ఓకే ఐ విల్ సబ్మిట్ దిస్ రిపోర్ట్ టు ద సిఎ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్స్టన్ మీకు ఈ క్యాంపస్ గురించి ఇక్కడ జరిగే విషయాల గురించి తెలియదనుకుంటా మేడం ప్లీజ్ డూ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు కాపాడింది మా అబ్బాయిని మాత్రమే కాదు ముప్పై నాలుగు మంది ప్రొఫెసర్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా ఏదో నాకు తెలిసింది చెప్పాను సార్ మణి సార్ రెండు గ్రూప్లకు సంబంధించిన వాళ్ళు విత్ ఇన్ వన్ అవర్ క్యాంటీన్లో ఉండాలి ఓకే సార్ సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో అధ్యాపకులు విద్యార్థులు సరదాగానే ఉంటారు కానీ ఇక్కడ దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది విద్యార్థులు విడిపోయారు గ్రూపులు పెట్టారు మీరు ఇలా గ్రూపులుగా విడిపోవడం వల్లే ఈ సమస్యలన్నింటికీ సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇకపై రాయల్ వారియర్సు లేదు రియల్ ఫైటర్సు లేదు స్టూడెంట్సే ఉంటారు స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఇదే వేరే కేసు అయితే నా పార్టీ ఆఫీసుకు పిలిపించి సెట్లు చేసుకునేవాడిని ఇది ఇప్పుడు నా కూతురు కేసు కదా 
ముద్దాయిలు మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నారు మొదటి ముద్దాయి రోషన్ చంద్ర అని తెలుసు అయినా ఇంతవరకు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు క్యాంపస్ లోపల ఎవరిని అరెస్ట్ చేయొద్దని మీ సర్కార్ ఆర్డర్ వేసింది సస్పెక్టెడ్ ఎవరు క్యాంపస్ బయట తిరగటం లేదు రాత్రుళ్ళు హాస్టల్ పగలు కాలేజ్ మీకు కాలేజా ఉంటే క్యాంపస్ లో నుంచి బయటకు తీసుకురండి గొడవలకి అల్లర్లకి చాలా దూరంగా ఉండే పార్టీ అని పేరుంది మాకు రేపు ఏం జరుగుతుందో ఈ కమిషనర్ ఆఫీసులోనే కూర్చొని చూస్తూ ఉండండి రియల్ ఫైటర్స్ మీద చెయ్యేశారు మీరు ఈ క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళగలరా విద్యార్థుల మీద చెయ్యి వేసి ఎలా బయటపడతారా కొట్టిపడిన రావండి
ఇదివరకటి క్యాంపస్ కాదురా ఇది ఇప్పుడు ఒకే గ్రూప్ ఉంది స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ దమ్ముంటే రండ్రా మీరేంటో చూపించండి లోపలి <laughs> ఈయన మామూలు ప్రొఫెసర్ కాదు రా తమ్మున్న ప్రొఫెసర్ డియర్ కొలీగ్స్ ఈ మీటింగ్ లో మనం ప్రధానంగా చర్చించుకోవాల్సింది ఈ మధ్య కాలంలో మన కాలేజీలో జరిగిన అసాధారణ సంఘటనల గురించి గోండాలు ప్రవేశించటం దానికి గల కారణాలు కమిషనర్ గారు చెప్పారు మన కాలేజీలోనే దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారని వాళ్ళెవరో కనిపెట్టిన వెంటనే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కేసులు కూడా బుక్ చేస్తామని చెప్పారు దీని మీద ప్రొఫెసర్స్ గా మీ అభిప్రాయం తెలుసుకుందామనే నేను ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాను అందరికీ నమస్కారం రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఇప్పటి వరకు మన కాలేజీకి చదువు సంజలతో పాటు సంస్కారం కూడా నేర్పుతుందనే పేరు ఉండేది మన క్యాంపస్ అంటే అందరికీ అభిమానం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మన కాలేజీలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుగా ఉంది గత రెండు నెలలుగా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతూ పోలీసుల దృష్టిలో దోషులుగా నిలబడ్డ విద్యార్థులను మందలించకపోగా వాళ్ళని క్యాంపస్ గూండాలుగా తయారు చేసినటువంటి అడ్వైడ్ లివింగ్స్టన్ పై చర్య తీసుకోవాలి ఇది నా అభిప్రాయం సార్ మీ ఇంటికి వచ్చి గూండాలు మీ పిల్లల్ని కొడుతుంటే మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఈ విద్యాలయం ఒక కుటుంబం అనేది నా అభిప్రాయం నా అభిమతం కూడా మాతా పిత గురు దైవం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం మన పిల్లలకు అదే నేర్పిస్తున్నాం ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని కాలేజీకి పంపిస్తుంది మనల్ని నమ్మి అలాంటప్పుడు విద్యార్థులకు ఏం కాకుండా చూసుకోవడం మన బాధ్యత కాదా నా కాలేజీకి వచ్చి నా పిల్లల మీద చేయస్తే చేతులు కట్టుకుని కూర్చొని చూడడం నాకు చేత కాదు ఈ విషయంలో నేను చేసింది తప్పని ఎవరినైనా చెప్పమనండి ఒక్క విద్యార్థి అనేది తప్పని చెప్తే ఏ శిక్షకైనా నేను రెడీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం మన కాలేజీ ఆవరణలో ఉన్న పరిస్థితులే ఇక్కడ జరిగేవన్నీ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి హాస్టల్ ఏరియా అక్కడ పరిస్థితి అస్సలు బాగోలేదు రాత్రిళ్ళు కరెంట్ ఉండట్లేదు ఆ చీకట్లో జరగకూడదు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి గంజాయి లాంటి మత్తు పదార్థాలు లోపలికి వస్తున్నాయి ప్లంబర్ గార్డ్నర్ వాచ్మెన్ ఎలక్ట్రీషియన్ వీళ్ళు అర్జెంట్ గా కావాలి ఈ ఫెసిలిటీస్ ఏం లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి అనర్థాలన్నీ జరుగుతున్నాయి రిపోర్ట్ ఇచ్చి రెండేళ్లయింది రిపోర్ట్ ఇస్తే సరిపోదు సార్ అమలు చేయాలి ఈ సంస్థలో ఉన్న సీనియర్ అధికారులంతా ఈ కాలేజ్ పూర్వ విద్యార్థులే వాళ్ళు తలుచుకుంటే జరగందంటూ ఏది లేదు ప్రతి సంవత్సరం మన కాలేజ్ నుంచి అత్యుత్తమ విద్యార్థుల్ని పంపించడం మన డ్యూటీ అదేం పెద్ద విషయం కాదు మన చెప్పు చేతల్లో ఉండేటట్టు విద్యార్థుల్ని మనం మలుచుకోవాలి ఇదేదో పెద్ద పోలీస్ కేసు అయి మీ తలకు చుట్టుకుంటుందని మీరు తలలు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు 
ఏదైనా పోలీస్ కేసు అయితే దానిలోంచి ఎలా బయటికి రావాలో నాకు బాగా తెలుసు మీరేం టెన్షన్ పడకండి ఉంటాను సార్ గుడ్మాట్లాడినట్లుంది వినండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ఐపి భవాని మేడం నేను ఎడ్వర్డ్ మా క్యాంపస్ లోకి గుండాలు వచ్చి విద్యార్థుల మీద దాడి చేస్తున్నారు పరిస్థితి చేయి దాటి ఎలా ఉంది పోలీసుల సహాయం కావాలి సారీ సార్ క్యాంపస్ గొడవలు క్యాంపస్ లోనే చూసుకోండి పోలీసులు క్యాంపస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ విన్నారుగా సార్ అనివార్యం అన్నది ఎస్ఐపి భవాని మేడమే క్యాంపస్ లోకి పోలీసులు వెళ్ళకూడదని సర్కార్ ఆర్డర్ వేసిందని చెప్పాను హలో మా చేతికి ఏదో ఒక రోజు దొరుకుతారు ఆ క్షణమే లోపల ఎస్పారేస్తాను ఏ లోపల సార్ అంతమంది గుండాల్ని కొట్టి పారేయడానికి నేనేం ఐరన్ మ్యాన్ నో సూపర్ మ్యాన్ నో కాదు వాళ్ళందరినీ చిత్త కొట్టి పారేసింది మా కాలేజీ విద్యార్థులే సార్ దాని కారణం మీరే కదా అవును నేనే ఒకవేళ కావాలంటే వాళ్ళని లోపలేసి విచారించండి నెత్తి మీద టోపి చేతిలో లాఠీ ఉంటే సరిపోదు దీనంతటికీ కారణం తమరు తమరు క్యాంపస్ లో దాచిపెట్టిన క్రిమినల్సే కదా ఎన్నాళ్ళు మీరు వాళ్ళని క్యాంపస్ లోంచి రాకుండా కాపాడుకుంటారు ఎవరిని కాపాడుకుంటున్నారు సార్ నేను వాళ్ళని దాచిపెట్టలేదు సార్ ఇప్పుడు నన్ను ఇక్కడ డ్రాప్ చేసింది కూడా రోషన్ వాళ్ళు మిస్టర్ ఎడ్వర్డ్ యూ కెన్ గో నో థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ డూ రెస్పెక్ట్ విమెన్ హోప్ యూ మైండ్ యువర్ వాట్ హలో మేడం దయచేసి మీరు కొంచెం కారిడార్ లోకి వస్తారా మేడం నేను ఇక్కడ కింద ఇందాక నన్ను డ్రాప్ చేసి వెళ్ళింది మా స్టూడెంట్స్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నన్ను పికప్ చేసుకునేది కూడా వాళ్లే చూడండి పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళకి ముక్కు మీద కోపమే కాదు బుర్రలో కొంచెం అది కూడా ఉండాలి ఉంటానే ఓకే మార్టిన్ ఎస్ మ్యామ్ హలో 
ఇంట్లో కొంచెం డ్రైవింగ్ వచ్చలేండి బ్లడీ కాదు ఏటి ఎడ్వర్డ్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్ స్టార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ కమింగ్ సాటర్డే సండే నేను కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కలిసి సోషల్ సర్వీస్ లో భాగంగా ఈ క్యాంపస్ పరిసర ప్రాంతాలను శుభ్రం చేయాలనుకుంటున్నాం ఇందులో అందరూ భాగం పంచుకోవచ్చు మాకు తెలీదు ఎవరు చెప్పలేదని మాత్రం అనకండి మీరు చెప్పక్కర్లేదండి అవకాశం ఇస్తే మేడం గారు అల్లుకుపోతారు హలో స్త్రీలను గౌరవించడం మన సంప్రదాయం ఐ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్
మిగతా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ న్యూ అపాయింట్మెంట్ కాలేజ్ రిక్వెస్ట్ ను ప్రభుత్వం అంగీకరించి ఐదుగురిని అపాయింట్ చేసింది ఇద్దరు సెక్యూరిటీ ఒక వాచ్మెన్ ఒక ప్లంబర్ ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ ఇద్దరు సెక్యూరిటీ ఒక వాచ్మెన్ ఒక ప్లంబర్ ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ ఈ ఐదుగురు కొత్త వాళ్ళని కాలేజీ యాజమాన్యం ఈరోజు నియమించింది బట్ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ బిహేవియర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అతని హెయిర్ స్టైల్ చూసారా పోలీసు వాళ్ళు గమనించారా మన వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కనిపెట్టడం కోసమే వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో కొన్ని రోజుల వరకు పోలీసు లిస్టులో ఉన్న మీరందరూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్యాంపస్ వదిలి బయటికి వెళ్ళకండి నమస్కారం సార్ సార్ మీరేంటి ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు సార్ ఒక మంచి పని మీద రేషన్ రోషన్ తెమ్మంటేను అది మందు ఇది మత మందు ఇక పైన ఇలాంటివి లోపలికి వచ్చాయండి మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది సార్ రావు సార్ ఎట్టి పరిస్థితులు రావు రాపో సార్ ఎక్కువ తాకదు సార్ ఇది చాలా ఓల్డ్ కొట్టానండి కొట్టదు సార్ బాటిల్ బగిలిపోతుంది మళ్ళీ దొరకడం చాలా కష్టం సార్ కస్టమర్ కోసం వస్తే కస్టమర్ సర్వీస్ దొరకండి ఇది మీకు అలవాటే ఉంటుందిగా తీసుకోండి బట్ ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయకండి ఏడి రోషన్ ఎక్కడ ఎక్కడున్నాడో తెలీదా రోషన్ మహేష్ దీపక్ బయటికి ఎప్పుడు ఎందుకు ముందే సార్ ఎందుకు మహేష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కమల ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి రమ్మందంట తనని కలవడానికి వెళ్ళారు మీ అందరి మీద పోలీసు దృష్టి ఉందని చెప్పాను కదా మీకు నేను వెళ్ళి అమ్మాయి ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలి లేకపోతే రేప్ చేయొచ్చు చంపేయచ్చు ఏదేం జరగచ్చు సార్ పోలీసులు సార్ మీరేం కంగారు పడకండి నేను వెళ్ళి చూసి వస్తా సార్ మేము కూడా వస్తాం అక్కర్లేదు స్టూడెంట్స్ గా కాదు ఫ్రెండ్స్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఇంత చెప్పినా మీకు అర్థం కావట్లేదుగా కారు తాళాలి నేను ఒక్కడే వెళ్తాను రామచంద్ర గారు కొత్త సినిమా తీస్తున్నారు హీరో ఎవరు సార్ 
బాలకృష్ణ మోహన్ బాబు చిరంజీవి వెంకటేష్ నాగార్జున రజనీకాంత్ ఏంటి మొత్తం హీరోలు అందరూ ఉన్నట్టున్నారు వీళ్ళు ఎవరు లేరు మరి ఇది సస్పెన్స్ సినిమా మీరే చూస్తారుగా ఏదో అలా జరిగిపోతుంది వరుడి కోరిక నవ వధువు తీరిక ఇది ఒకటి పొడి పడే ఎల్లరి వేడుక గెలుపు కొరకు ఒకరికొకరు అటాడుకుంటారు ఆట చివరిలో బాగా అలిసిపోతారు అల్లరి వేదిక ముందే పెళ్ళని వేడుక జరగాలే పొంగుతున్న ఎంతో సంతోషం జరుగుతున్న పెళ్లి వైభవం అందరూ ఆశీర్వదించి అంబరాన్ని తాకే సంబరం ఈ టైంలో వాడిని స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళడం 
అంత కరెక్ట్ కాదా వాడు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు పారిపోయారు వీడి గనక స్టేషన్లో ఉన్నాడని తెలిస్తే స్టేషన్ ముందు గొడవ చేస్తాడు కాబట్టి వీడిని స్టేషన్ కాకుండా ఇంకెక్కడికైనా తీసుకెళ్ళడం బెటర్ ఒక్క రాత్రి ఈ ఒక్క రాత్రి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఒకరి సహాయం మనకు కావాలి ముద్దా ఎవరో నిజ నిర్ధారణ జరగాలంటే తన్ని కలవాలి గడిమెడు దకాడ్ ఎవరి సహాయం చేసేవాడు వేదిక హత్య కేసులో ముద్దాయిని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పారు విద్యార్థులతో పాటు మీడియా కూడా కమిషనర్ ఆఫీస్ ముందు వెయిట్ చేస్తున్నారు విద్యార్థులు అనుకున్నట్టు కనుక విచారణ జరిపిస్తే ఈ కేసుతో పాటు ఉన్నికృష్ణ హత్య కేసు కూడా ఆధారాలు దొరకొచ్చు అంటున్నారు మన కస్టడీలో ఉన్న ముద్దాయి కోసం మీడియా వెయిటింగ్ మేడం ముద్దాయిని ఎప్పుడు ప్రవేశ పెడుతున్నారు ముద్దా ఇక్కడ లేదు తను ఇక్కడే ఉన్నాడని నిరూపించి ఎలాగోలా ఈ స్టేషన్ ధ్వంసం చేయాలని విద్యార్థులందరూ కలిసికట్టుగా కావాలని వేసిన ప్లాన్ అంతే కదా హెడ్ వెయిట్ గారు ఇలా రౌండప్ చేయడం వల్ల మిస్టర్ హెడ్ వెయిట్ గారి విద్యార్థులకు ఏ హాని జరగదు కానీ దీనివల్ల మా పోలీసులకు ఏం జరగకూడదనేదే మా ముందు చూపు ముద్దాయిని ప్రవేశపెట్టండి హలో వాట్ ఏమైంది మేడం పోలీసులకున్నంత కాకపోయినా మాకు కూడా కొంచెం తెలివి ఉంది నిన్న రాత్రి మీరు సహాయం కోరిన వారెవరో మేము కనిపెట్టేశాం ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు సదానందం హత్య చేయబడ్డ వేదిక ఫాదర్ ఏసీపీ మేడం గారు అరగంట అన్నారు కానీ ఇప్పుడు గంట అయింది ఇంకా తను ఎక్కడున్నాడో చెప్పలేదు వీళ్ళు ముద్దాయి అంటున్నా మా కాలేజ్ విద్యార్థి రోషన్ నిరపరాధి అతను ఇప్పుడు మా కాలేజ్ హాస్టల్లోనే ఉన్నాడు చూపిస్తా హాయ్ రోషన్ హాయ్ సార్ మీడియా వాళ్ళకి మన హాస్టల్ బోర్డు చూపించు చూడండి మా 
మాకు చాతనంది చేశాం ఐ కెన్ రీడ్ యువర్ లిప్స్ బట్ స్టిల్ ఐ రెస్పెక్ట్ యూ యాజ్ ఎ ఉమెన్ మా పోలీసుల గురించి తెలుసు కదా నీ మీద ఆల్రెడీ రెండు కేసులు ఉన్నాయి ఇంకో రెండు తగిలించి లోపల వేశాననుకో మూసుకొని ఊచా లెక్క పెట్టుకుంటావు రాజా రవివర్మ చాలా మంచి పేరు సార్ మరి రాజా అన్న పేరు కలేజా ఉన్నవాడికే ఉండాలి వినలేదా బొబ్బిలి రాజా నిజమైన హంతకుల్ని పట్టుకోలేక పోలీసులు ఎన్ని పాట్లు పడతారో ఇప్పటికైనా అర్థమైందిగా మాకు స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఉంది గివ్ అస్ టెన్ డేస్ టైమ్ కరెక్ట్ గా పది రోజుల్లో నిజమైన హంతకుల్ని తీసుకొచ్చి మేము మీ ముందు నిలబెడతాం అంతవరకు కాలేజ్ లోపలికి పోలీసులు రాకూడదు పది రోజుల్లో పది రోజులు టైం ఉంది కదా అని పోలీసులకు దొరకకుండా తిరిగితే సరిపోదు పోలీసుల కంటే ముందు మనం హంతకుడిని కనుక్కోవాలి నిజమైన హంతకుడు మనకు దగ్గరలోనే ఉన్నాడు మీరే చెప్పారు కదా సార్ అసలైన హంతకుడు క్యాంపస్ బయట ఉన్నాడని అది పోలీసుల నుంచి మిమ్మల్ని రక్షించడానికి నేను వేసిన ప్లాన్ కానీ నిజమైన హంతకుడు ఎవరో త్వరలోనే బయటకు వస్తుంది వాడో తెలివైన క్రిమినల్ అది రోషన్ కావచ్చు మహేష్ కావచ్చు గోకుల్ కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు మన కదలికలు దగ్గరుండి గమనిస్తున్న మణి కూడా కావచ్చు బట్ హంతకుడి కంటే హంతకుడికి సహాయం చేసిన వాడికి ఎక్కువ శిక్ష పడుతుంది మీకు విషయం తెలుసా మన ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ దాగి ఉన్నాడు మనలో ఉన్న ఆఫీసర్ అవసరమైనప్పుడు బయటకు వస్తాడు అతన్ని మంచి కార్యానికి ఉపయోగించుకుందాం నన్ను కూడా ఒక ఆఫీసర్ లా అనుకోవచ్చు కదా సార్ ఆఫీసర్ నువ్వా తట్టుకోగలవా తట్టుకుంటాను సార్ అయితే మీరు ప్రతిజ్ఞ చెయ్యండి విజన్ ఉన్న నిజం అడుగేస్తే భూకంపం భయం 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 ఆనయనం పదునకు శక్తి ఉన్న కలం కదిలిందో కలకలం క్షణం 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 సంచలనం రంగంలో కొచ్చాడో రక్షణగా నిలిచాడో తన గురినే పెట్టాడో ఎరుగని చీకటి బ్రతుకుల సాధ్యమైన తత్వం యోచించే విషయంలో నిరంతరం ధ్యానం అధ్యయనం అతనుక నడుస్తున్న యంత్రం కుతంత్రుల చేదనలో శత్రుగణం పైన నిప్పుకణం అవకాశం ఇస్తాడు వారి చూపమంటారు దారి చూపిస్తాడు పరీక్షలే పెడతాడు 
నీలో మంచిని నీతో ఉంచి నీ చెడునే తుంచి సినిమా ఓపెనింగ్ విచ్చేసిన మీ అందరికి సాధారణ స్వాగతం భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి నిర్మాతలు దొరకపోయినా చిత్రులు గాని మిత్రులు గాని కోపరేట్ చేయకపోయినా ఒక మొహోనత వ్యక్తి తానే నిర్మిస్తానని ముందుకొచ్చాడు అతను ఇప్పుడు మీ అందరికి పరిచయం చేస్తారు తీసుకోండి చేసుకున్న కళామ తల్లి అంటే ఎంతో గౌరవ ఈ వ్యక్తికి సినిమా మీద ఉన్న మక్కువతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఊళ్ళో ఉన్న భూములన్నీ అమ్మేసి సినిమా నిర్మించడానికి ముందుకొచ్చాడు ఇది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమా ఆఖరి నిమిషం వరకు అంతకులు ఎవరైనది సస్పెన్స్ గానే ఉంటుంది మా ప్రొడ్యూసరే రావణ రామచంద్ర ఆ అంతకుడు వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నాడు నేనే సినిమాలో హీరో బహుముఖ ప్రతిభ కలిగిన నన్ను నమ్మి ఈ బాధ్యత నాకపగించాడు ఆయన నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని నేను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను ఎనిమిది ఫైట్స్ ఆరు సాంగ్స్ మధ్యలో కొన్ని సీన్స్ యథావిధిగా ఈరోజు పూజ మా ప్రొడ్యూసర్ రావణ రామచంద్ర గారు నా చేతుల మీదుగానే జరిపించాలని కోరుకుంటున్నారు All the best. Thank you. Best of luck. Thank you, sir. Congrats, sir. Thank you, sir. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. Please, sir. Thank you, sir. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. I am not going to go to the house. రోషన్ మీ అమ్మా నాన్న విడిపోయి చాలా కాలం అయిందిగా అవును సార్ వాళ్ళిద్దరు విడిపోయి దాదాపు ఎన్నేళ్ళు అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది సార్ నువ్వు వాళ్ళిద్దరినీ కలపాలి ఒకవేళ ఈ కేసులో నువ్వు అరెస్ట్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడే మనిషి కూడా ఉండడు అందుకే నువ్వు వాళ్ళిద్దరిని ఒప్పించాలి ముందా పంచేయి సరే సార్ ఎడి ఒక్క నిమిషం రోషన్ నాతో మాట్లాడాడు ఈ రోజు రాత్రి డిన్నర్ ఉంది మీరు రావాలని చెప్పాడు హోటల్లో అరేంజ్ చేశాడంట మీరు రావాలి నా సంతోషం కోసం నేను వస్తాను రోషన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా వస్తారు హ్యాపీ అనివర్సరీ సార్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ అనివర్సరీ సార్ థ్యాంక్ యూ పదం సార్ ఇక వాళ్ళు వాళ్ళ లోకంలో ఉంటారు వాళ్ళకి మనతో పని లేదు మనం బయటికి వెళ్ళి పార్టీ చేసుకుందాం ఓకే సార్ హోప్ యూ జాయిన్ అస్ లేటర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ హలో నువ్వెందుకు వచ్చావు వాళ్ళు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళిపోయారు 
మెలిగిన వచ్చాను ఎరా ఏమైంది కమల తనకి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశారంట ఓసారి మాట్లాడాలి అంటుంది కమల వినటానికి బాగుంది మంచి పేరు ప్రేమించడం తప్పు కాదు ఆ ప్రేమ మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని దూరం చేయకుండా చూసుకోవాలి అది తెలుసుకుంటే చాలు మరో మార్గం లేదు సార్ నన్ను నమ్ముకుని తన బయటకు వస్తుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు మీ కూడా మేముంటాం తను ఎక్కడికి రమ్మంది ఎలా వస్తుంది క్యాబ్లో బీచ్ రోడ్లో వెయిట్ చేస్తానని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళి పికప్ చేసి తీసుకురా ఇదిగో బైక్కి మిగతా విషయాలన్నీ మేము చూసుకుంటాం నువ్వు వెళ్ళిరా ఏంటి విషయం విషయం తెలిస్తే కానీ రావారా పోతారా కమలే కదా అవును కిందకి దిగండి ఏంటి సార్ వేదిక హత్య కేసుకు సంబంధించి మహేష్ కస్టడీలోకి తీసుకున్నాం భయపడాల్సింది ఏమి లేదు తను నిరపరాధే విచారించి పంపించేస్తాం మహేష్ కి ఏమీ కాదు తను భవానీ మేడం దగ్గరే ఉన్నాడు మీరు ఒకసారి స్టేషన్ కు వస్తే సరిపోతుంది వెళ్దామా వెళ్దాం ఇది పోలీస్ స్టేషన్ కాదు కదా ఇది ఏసీపీ గారి ఇల్లు దిగండి మేడం ఉన్నారా మేడం వస్తారు మీరు దిగండి దిగను మేడం రానివ్వండి దిగవే ఎందుకు దిగవే చెప్తాను నాటకాలు అంటున్నారా పోలీసుల దగ్గర మీ నాటకాల
నువ్వు ఒక సస్పెండ్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ మరెందుకు వేసుకున్నావు ఈ డ్రెస్ ఎలా వచ్చింది ఆ పోలీస్ జీపు ఎవరు చెప్పారు నీకు ఈ అమ్మాయిని తీసుకురమ్మని చెప్పు వేదిక హత్య కేసుకు సంబంధించిన అసలు ముద్దాయిని దొరకకుండా కాపాడడం కోసం పోలీసులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని ఈ కేసుతో ముడిపడి ఉన్న మహారాజా కాలేజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎడ్వర్డ్ లివింగ్స్టన్ తెలియజేశారు ఇందులో పోలీసులు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందంటున్నారు దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి యాక్చువల్లీ ఈ కాలేజ్ ఫార్మేషన్ లేకుండా పోలీసు లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకూడదని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఉంది అందువల్ల మేము ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మాకు ఫార్మేషన్ వచ్చింది సో మా డ్యూటీ మేము చేయి తప్పదు థ్యాంక్ యూ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఆఫీసర్లు అందరూ ఇక్కడే ఉండాలని తెలిసింది ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది లుక్ ఆఫీసర్స్ నిన్న రాత్రి నుంచి మా ప్రొడ్యూసర్ కనబడలేదు అన్ని విషయాలు మీకు త్వరలోనే తెలుస్తాయి మీరు వెళ్ళి కార్లో కూర్చోండి కార్లో ఏసీ ఆంజ్ పోలీసులకి క్యాంపస్ కి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది వేదిక హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్ని కృష్ణన్ అకాల మరణం హత్యో ఆత్మహత్యో ఈ రెండిట్లో ఏదన్నది ఈ రోజు తేలిపోతుంది నేటితో నేను తీసుకున్న పది రోజుల గడువు ముగుస్తుంది ఈ కమల్ ఒక జర్నలిస్ట్ వేదిక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిన ఈ కమల మహేష్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని తెలిసాక మా పని చాలా సులువైంది వేదిక హత్య ముందు ఏదైతే జరిగిందో అలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ ని నేను నా స్టూడెంట్స్ కలిసి రిక్రియేట్ చేశాం తనని అక్కడ పెట్టింది మేము ఆడిన నాటకంలో ఒక భాగమే ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు మాకు హింట్ ఇచ్చింది క్యాంటీన్ మాణి మా అన్వేషణలో మాకు దొరికిన ఆధారం సస్పెండ్ అయిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ జీవన్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యో నా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ పోయాడు ఒక సాధారణ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయిన రామచంద్ర కెప్టెన్ రాజ్ తో సినిమా తీస్తున్నాడంటే ఏమనుకోవాలి ఊర్లో ఉన్న స్థలం అమ్మి తీస్తున్నానని చెప్తాడు కానీ తనకి ఊర్లో స్థలమే లేదు కానీ ఈ సిటీలో అక్కడ ఇక్కడ అని కాదు చాలా బ్యాంకుల్లో కోట్ల రూపాయలతో ఖాతాలున్నాయి ఇంత డబ్బు ఈయనకు ఎక్కడిది ఏ సోర్సెస్ ద్వారా వచ్చింది అంతేకాదు వేదిక హత్య కేసుకు ఈయనకు ఏంటి సంబంధం అదంతా తన నోటి నుంచే విందాం చెప్పు రామచంద్ర అందరికీ తెలియాలి గా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు రామచంద్ర క్యాంపస్ లో ఉన్నాం స్టూడెంట్స్ అంకా తెలుసుగా జరిగింది ఏంటంటే దీనంతటికీ దీనంతటికీ కారణం మిస్టర్ తనీష్ మీ ఆటలు ఇక్కడ సాగు చుట్టూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నువ్వు చెప్పు రామచంద్ర వెనక ముందు ఎవరు లేక అనాథగా తిరుగుతున్న ఈ తనీష్ ని విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి పెద్దవాణ్ణి చేసి కృష్ణదాస్ గారు తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు తనతో నా పరిచయం అక్కడే తనీష్ ను పెద్ద చదువులు చదివించి ఐపీఎస్ చేసింది కృష్ణదాస్ గారి 
పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు రాజకీయ హత్య పేరుతో కృష్ణదాస్ గారు చంపబడ్డారు దానికి కారణం తనీషే గారు నిజం చెప్పు హదోదలై పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సదానందం గారు అమ్మాయి వేదిక మీకెలా శత్రు అయింది అది అది మీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ మదర్ తెరెసా కాలేజీలో జరిగిన ఒక ఫంక్షన్ కి ముఖ్య అతిథిగా మినిస్టర్ సీతాలక్ష్మి గారు వచ్చి గెస్ట్ హౌస్ లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు ఆ ఫంక్షన్ కు సంబంధించి మాట్లాడడానికి వేదిక తన ఫ్రెండ్ గెస్ట్ హౌస్ కి కలవడానికి వెళ్లినప్పుడు మినిస్టర్ గారు అక్కడే ఉన్నారు పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన కృష్ణదాసు భార్య మంత్రి సీతాలక్ష్మితో తనీష్ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు ఈ విషయం తెలిసిన కృష్ణదాసును చంపేశాడు ఆ హత్యను రాజకీయ హత్యగా చిత్రీకరించాడు ఆ తరువాత జరిగిన బై ఎలక్షన్స్ లో కృష్ణదాసు భార్య సీతాలక్ష్మి గెలిచి మంత్రి అయ్యింది రామచంద్ర తనీష్ లు సీతాలక్ష్మి ఆస్తులకు బినామీలుగా మారారు వేదిక నేనే మినిస్టర్ సీతాంబలక్ష్మి ఎక్కడున్నారో కనిపెట్టాను గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నా నువ్వు త్వరగా వస్తే మంచిది ఓకే ఓకే వచ్చేస్తా నువ్వు గెస్ట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ అక్కడే ఉన్నారు నీ పని అయితే నాకు ఫోన్ చేయి నేను వస్తాను సార్ నేను సీతాలక్ష్మి మేడం ని కలవటానికి వచ్చాను సీతాలక్ష్మి మేడం ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది నువ్వెవరు సార్ నా పేరు వేదిక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ శివానందం గారి అమ్మాయిని ఈ రోజు మా కాలేజీలో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మేడం గారు వస్తానన్నారు మేడం గారికి ఫోన్ చేస్తుంటే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మేడం ఇక్కడ ఉన్నారని తెలిసింది వచ్చాను ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు నాతో చదువుకున్న ఒక అమ్మాయి ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఇది ఏసీపీ తనీష్ గారి గెస్ట్ హౌస్ మీరు మినిస్టర్ ని కలవాలంటే మినిస్టర్ పిఏ దగ్గర కదా వెళ్ళాలి పిఏ ని కలిస్తే తెలియదని చెప్పారు మీరు ఇల్లు అక్కడ ట్రై చేసుకోండి వెళ్ళండి ఏంటి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా ముందు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదా పదా ఎందుకు కంగా పడుతున్నావు ముందు కాంతి చెప్తాను సార్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ శివానంద్ గారి అమ్మాయి వేదిక వచ్చింది మేడం గురించి ఇది ఏసీపీ గారి గెస్ట్ హౌస్ అని చెప్పి పంపించేశాను నాకెందుకు డౌట్ గా ఉంది సార్ తను ఒకతే వచ్చిందా ఒకతే సార్ సార్ నువ్వు ఎలక్షన్స్ కి ఇంకా ఎనిమిది నెలలే ఉన్నాయి ప్రజల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్న లీడర్ కృష్ణదాసు భార్య నేను మన అక్రమ సంబంధం బయటకు తెలిస్తే వాడి గుండెల్లో దిగే నాలుగు బుల్లెట్లు నాగన్ నుంచే వెళ్తాయి నాకు ఆ వీడియో క్లిప్ కావాలి మన గురించి తెలుసుకున్న వారెవరు ప్రాణాలతో ఉండడానికి వీల్లేదు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన మదర్స్ కాలేజ్ లో జరిగిన ఫంక్షన్ కి మినిస్టర్ సీతాలక్ష్మి వచ్చారు లిప్రీడర్ సహాయంతో మంత్రి ఏం మాట్లాడారో నేను తెలుసుకున్నాను వేదిక నువ్వు నా కోసం ఏసీపీ తనీష్ గెస్ట్ హౌస్ వచ్చావు కదా నీతో వచ్చింది ఎవరు అక్కడేం జరిగిందో నువ్వు చూడలేదు వెళ్ళలేదు అర్థమైందిగా తన మాటలకు వేదిక భయపడింది ఆ తరువాత వేదిక తన ఫ్రెండ్ కమలను కలిసింది నేను ఏసీపీ గెస్ట్ హౌస్ కు వెళ్ళినప్పుడు నాతో పాటు ఇంకెవరో ఉన్నారన్న విషయం తెలిసిపోయింది ఏసీపీ ఈ విషయం చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాడు నిజం చెప్పు నువ్వు అక్కడేం చూసావు డిలీట్ చేసే వెంటనే డిలీట్ చేసే మనకి ఇవన్నీ వద్దు నీకు అర్థం కావట్లేదు దీని వాల్యూ ఏంటో ఇది మామూలు వీడియో క్లిప్ కాదు 
కృష్ణదాస్ గారు హత్య కేసు ఈ క్లిప్ ఇంత ముడిపడుంది సాధారణమైందైతే దీన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు ఒక జర్నలిస్ట్ గా నాకు ఇది నా కెరియర్ గా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుంది అంతవరకు నువ్వు నాతో ఉండాలి వేదికకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక వెంటనే ఉన్ని కృష్ణన్ కు ఫోన్ చేసి ఈ విషయం చెప్పడానికి రమ్మంది మణి ఆ విషయాన్ని రామచంద్రకు తెలియజేశాడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో ఉన్ని కృష్ణన్ అరెస్ట్ చేశారు ఏసీపీ తనీష్ అక్కడ ప్రత్యక్షమైంది రామచంద్ర ప్లాన్ ప్రకారమే ఒకసారి బయటకు వస్తారా కొద్ది రోజుల క్రితం మీరు ఒంటరిగా ఒకరిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు కదా వెళ్ళొచ్చు నీతో పాటు వచ్చింది ఎవరు నిన్న ఇక్కడికి పంపించిన ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు రామచంద్ర నువ్వే దీనికి కరెక్ట్ నిజం కక్కిచ్చు స్పృహ కోల్పోయింది ఇప్పుడు జీవితాన్నే కోల్పోయింది కాకపోతే చిన్న పని చేయాలి బాడీని ఫుల్గా వాష్ చేసి ఫింగర్ ప్రింట్స్ లేకుండా చేయాలి ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్లో కూడా ఈ హత్య ఎవడ చేశాడో అంత పట్టకుండా చుట్టు పిక్కుని చావాలి బాడీ తీసుకెళ్ళి హాస్టల్ దగ్గర పడేశాయి అలాగే స్టేషన్లో ఉన్న ఉన్ని కృష్ణని రిలీజ్ చేశాయి సార్ ఉన్ని కృష్ణ వేదికను చంపాడు సార్ 
నాకు తెలుసు వేదికని ఎవరు చంపారన్నది లైట్ హౌస్ దగ్గర వాచ్మెన్ చెప్పాడు మీరే స్వయంగా వచ్చి వేదికని కారులో తీసుకెళ్లారని ఏ సాక్ష్యం మిగలడానికి వీల్లేదు బీచ్ రోడ్లో వాచ్మెన్ అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు అదే రేపు న్యూస్ ఛానల్స్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ అవ్వాలి ఉన్న ఒకే ఒక సాక్షి ఆ వాచ్మెన్ను చంపేశా ఉన్ని కృష్ణను విచారించడం కోసం తనిష్ అక్కడికి వచ్చాడు సార్ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది చెప్పు నువ్వే కదా వేదికని చంపింది వేదికని చంపింది నేను కాదు మర్యాదగా ఒప్పుకో నేరం ఒప్పుకుంటే శిక్ష తగ్గుతుంది వద్దు అలా చెప్పను చంపింది మీరు నేనే నిజాన్ని బయటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్తాను నీలా నిజాయితీగా ఉన్నవాళ్ళు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు ఉన్నికృష్ణ సూసైడ్ చేసుకున్నాడన్న న్యూస్ అరగంటలో నాకు తెలియాలి మన చేతికి మట్టంటుకోకూడదు
న్యాయం కోసం పోరాడాల్సిన పోలీస్ నీతి నియమాలు తప్పితే వాడు సమాజంలోనే కాదు ఈ లోకంలోనే ఉండకూడదు మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ తోడబుట్టిన వాళ్ళు లేరు బంధువులు లేరు నో ఫ్యామిలీ నో ఫ్రెండ్స్ నో బడి భయం లేదు నాకున్నదొక్కటే వృత్తి మీద గౌరవం అది చూసే మహారాజా కాలేజీకి నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కానీ వీళ్ళు నన్ను మూడు నెలలుగా కస్టడీలో ఉంచారు ఏదో దేశద్రోహిలాగా ముద్దాయిలాగా ఇన్ అన్ అన్లాఫుల్ కస్టడీ సార్ అది కాదు వాట్ క్రైమ్ డిడ్ ఐ కమిట్ స్పీక్ అవుట్ ప్లీజ్ పోలీసులు అయినా కావచ్చు గవర్నమెంట్ అయినా కావచ్చు ఒక నిరపరాధిని అయినా నన్ను మూడు నెలలు కస్టడీలో ఉంచారు దీని మీద నేను కోర్టుకు వెళ్తాను అవసరం అయితే సుప్రీం కోర్టు వెళ్తాను ఐ విల్ సీ టు ఇట్ దట్ యు ఆర్ టేకెన్ టు టాస్క్ ఐ స్వా ఎడ్వర్డ్ ప్లీజ్ వన్ మినిట్ మరి ఎడ్వర్డ్ పేరుతో వచ్చిన ఆయన ఎవరు ఆయన మీ ప్రొఫెసర్ కాదు హిస్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ ఫోర్స్ అ డేరింగ్ a dynamic police officer of iconic stature the great center ips Master of the Mars, he's the master of the game He's the man, macho, macho man 